ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி டாட் காம் அப்பளமும் உருளைக்கிழங்கு இருந்தால் போதுங்க நல்ல கிறிஸ்பியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை வெறும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம எடுத்திருந்த ஒரு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் அப்பளத்தை ஒரு நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற விட்டு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நாழி ஊறிட்டாலும் அப்பளம் கிழிஞ்சு போயிடும் அதனால் ஒரு நிமிஷம் ஊற விட்டு எடுத்துக்குங்க இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு தோல் உரிச்சுட்டு கேரட் திருவரத்தில் திருவி எடுத்துக்கலாம் அப்போ நம்ம உள்ளே ஸ்டஃபிங் வைக்கும்போது ஒரே ஈவனாக இருக்கும் இது அஞ்சு நிமிஷமே அதிகங்க இதை நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கு அப் உருளைக்கிழங்கு மட்டும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருந்தோம்னா சட்டினை நீங்கள் இந்த அப்பளத்தை ஊற வச்சுட்டு இது கூட வெங்காயமும் காரத்தூளும் சேர்த்து கலந்துட்டு நம்ம அதுக்குள்ளே வச்சு எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி இப்போ இது கூட கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் இதில் பச்சை மிளகாய் சேர்க்க வேண்டாங்க மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வதக்கலைங்க அப்படியே பச்சையாக தான் வைக்க போகிறோம் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு கூட இதெல்லாம் சேர்த்து செய்யும் போது நமக்கு இது சமோசா சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும் இப்போ நம்மளோட ஸ்டஃபிங் ரெடி அப்பளமும் நல்லா ஊறி இருக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமாவை எடுத்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா அந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஆட்டம் குழப்பி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஊறி இருக்கிற அப்பளத்தை எடுத்துக்கோங்க அப்பளம் ரொம்ப நாழி ஊறிட்டாலும் நம்ம எடுக்கும்போது கிழிஞ்சு வந்துடும் அதனால் ஒரு நிமிஷம் ஊற விட்டால் போதும் இப்போ இதுக்குள்ளே நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்டஃபிங் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக வச்சுட்டாலும் உங்களுக்கு மூடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இந்த அளவுக்கு ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இது அப்படியே நம்ம ரெண்டாக சோமாஸ் மாரி மடித்தும் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கலாம் இதை நம்ம இன்றைக்கி பப்ஸு மாதிரி நாலாக மடிச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கம் மடித்து விட்டுட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கோதுமை மாவு பேஸ்ட்டை தடவிட்டோம்னா இது எண்ணெயில் போடும்போது பிரிஞ்சு வராது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுங்க இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு திடீர்னு யாராவது கெஸ்ட் வந்துட்டால் கூட நம்ம வீட்டில் அப்பளமாக உருளைக்கிழங்கு இருந்தால் போதும் ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ஸ்நாக்ஸை செஞ்சு கொடுத்துடலாம் இதை நீங்கள் டீ காஃபி கூட சர்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அப்பளத்தை ரொம்ப நாழி தண்ணியில் ஊற விட்டுடாதீங்க இதை பிக்னஸ் கூட எந்த பயமும் இல்லாமல் ட்ரை பண்ணலாம் இது எண்ணெயில் பிரிஞ்சும் வராது ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் இதை இப்போ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது மினி பேக்கெட் பப்ஸ் மாதிரி ஆகிடுச்சு இதே மாரியே நம்ம மீதி இருக்கிற அப்பளத்தையும் ஸ்டஃபிங் வச்சு மூடிடலாம் இன்றைக்கி நான் வெறும் உருளைக்கிழங்கு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இது கூட கேரட்டு பட்டாணி இதெல்லாம் கூட வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வெறும் வெங்காயம் மட்டும் வச்சு கூட செய்யலாம் இந்த கோதுமை பேஸ்ட்டை நல்லா தாளாரமாக அது மேலே பூசும்போது கொஞ்சம் கூட வந்து பிரிஞ்சு வராது நல்ல முறுமுறுப்பாகவும் இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரியே நம்ம எல்லா பேக்கெட்டும் ரெடி பண்ணியாச்சு நம்ம எடுத்துருந்த ஒரு உருளைக்கிழங்கில் இன்றைக்கி நான் ஒரு ஆறு அப்பளத்துக்கு ஸ்டஃபிங் வச்சு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேணாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொறிக்கும்போது இது ஒரு மேலே தீஞ்சும் போகாது நல்ல ஒரு கோல்டன் கலரில் பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக அழகாக இருக்கும் இது இந்த மாதிரி போட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்ல பொன்னிறம் வர வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது பார்க்கறதுக்கு அப்பள மாதிரியே தெரியாது நம்ம நார்மலாக ஷீட் ரெடி பண்ணி ரெடி பண்ண மாதிரியே இருக்கும் நம்ம மாவு கரைச்சி அதை ஊற்றி தோசைக்கல்லில் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் அதை ஷீட் ரெடி பண்ணி செய்கிறத விட அப்பளத்தில் வெறும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம இதை ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம் இப்போ நல்ல ஒரு கோல்டன் கலர் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயிலேருந்து வடிகட்டி எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் கூட எண்ணெயில் பிரிஞ்சு போகாதுங்க இது இப்போ இதே மாரியே நம்ம மீதி இருக்க எல்லா ஸ்டஃபிங்கும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம்
நான் இன்றைக்கி இதை ஒரு டொமேட்டோ கெச்சக் கூட சர்வ் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பரான இந்த அப்ளம் பப்ஸை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் லேடிஸோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்